സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ സകലവും നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമെൻ ദൈവമൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ കൈപ്പു നീരുണ്ടതിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട് വേദന വേളകൾ ഏറെയുണ്ട് കൈപ്പു നീരുണ്ടതിൽ കണ്ണുനീരുണ്ട് വേദന വേളകൾ sisters Daniel chapter 7 verses 1 and onwards In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head upon his bed then he wrote the dream and told the sum of the matters Daniel spoke and said I saw in my vision by night and behold the four winds of the heavens strove upon the great sea and four great beasts came up from the sea diverse one from another the first was like a lion and had eagle's wings i beheld till the wings thereof were plucked out and it was lifted up from the earth and made stand upon the feet as a man and a man's heart was given to it and behold another beast a second like to a bear and it raised up itself on one side and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it and they said thus unto it arise devour much flesh after this i beheld and lo another like a leopard which had upon the back of it four wings of a fowl the beast had also four heads and dominion was given to it after this i saw in the night visions and behold a fourth beast dreadful and terrible and strong exceedingly and it had great iron teeth it devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it and it was diverse from all the beasts that were before it and it had 10 horns i beheld till the thrones were cast down and the ancient of days did sit whose garment was white as snow and the hair of his head like the pure wool his throne was like the fiery flame and his wheels as burning fire a fiery stream issued and came forth from before him thousand thousands ministered unto him and 10000 times 10000 stood before him the judgment was set and the books were opened verse 11 I beheld then because of the voice of the great words which the horn spoke I beheld even till the beast was slain and his body destroyed and given to the burning flame I saw in the night visions and behold one like the son of man came with the clouds of heaven and came to the ancient of days and they brought him near before him and there was given him dominion and glory and a kingdom that all people nations and languages should serve him his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away and his kingdom that which shall not be destroyed i daniel was grieved in my spirit in the midst of my body and the visions of my head troubled me i came near unto one of them that stood by and asked him the truth of all this so he told me and made me know the interpretation of the things and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven 
shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. The world is much bigger than our oyster. Daniel had witnessed the horrors to come and the majesty of the one that sits on the throne. A man of great understanding and a chief prince among foreigners understood that only God is in control and that everything revolves around him. What Daniel saw in the vision troubled him because it was much bigger than dealing with political issues of a country like he did in Babylon. Instead, this vision was what would happen to the whole world. Sometimes we may be caught up in the situations around us and forget that the one true God who has to deal with bigger things still wants to have a personal relationship with each of us. That's how much he loves us, not because of anything we did, but because of who he is. May we realize to not take advantage of the Ancient of Days, but to take his words and gestures seriously. Even Daniel could only stop and behold what was happening. And so we realize that God knows of all the things to come, and nothing can stop what he has decided or allowed. For example, in this case, verse 10 states, The judgment was set and the books opened. Dear sisters, there is no changing what is yet to come, but you can change yourself and your perspective to become who he wants you to be, who you were meant to be, and that is to be more like Christ, because he is the center of all things. He will only allow good things in your life or things that will help you grow. We may not understand why certain things happen to us or in our life, but we know that our God is in control. He knows what you are going through and will carry your burdens for you. Just trust him to do just that. May we look to him who deserves all glory, honor, and praise. May his name alone be glorified. Amen. Sagalarum kai vitten jeevidam shunyamai ennu nan karudiya naalugalil Sagalarum kai vitten jeevidam shunyamai ennu nan karudiya naalugalil ennarigil vannu ponkaram tan Good morning, sisters. Let go. I remember in a Bible study, many of the youth shared a couple of prayer requests or shared things they were going through, whether it's the loss of a life, a new or chronic health concern that just doesn't seem to go away, settling in a new place or atmosphere, temptations, or things they were struggling with. And as I listened, I couldn't help but think, what can I say to help these brothers and sisters in Christ to feel any better? And as time dawned and more things kept adding on to that list, I realized there really is nothing I, as a human being, can do to help them all. We can do our best in little ways, but some things are just way over our heads, and sometimes we are limited as to what we can do. As our group talked it out, I can feel the burden lifting a little. The air seemed to be a little less heavy and a little more lighter. I'd come to understand that sharing and talking about it to someone you trust does indeed help. Let's turn to Matthew chapter 28, verse 23 to 27. Now when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. 
but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and, rebu and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Even though we have read this passage so many times, I still find this portion in scripture amazing, and kind of funny actually. Who could ever imagine that the God of the universe is sleeping soundly in a boat, while everyone else around is panicking, going to and fro, wondering what they should do to keep themselves from drowning. We may feel that way sometimes. While our world is crumbling and falling apart, we ask God, are you there? Are you sleeping, God? Do you not care? Verse 25 says, Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But do you remember how our Savior responds? Verse 26, Jesus responds by asking, Why are you fearful, O you of little faith? Actually, just before they got into the boat, They've seen the many miracles Jesus had performed that morning, including all the sick, the blind, the lame, the mute, the demon-possessed. And a lot of times after we see the good in life, the next day when something hits us or we hear bad news, we tend to forget God's goodness and the amazing things he's done in our lives. After thinking about what this topic on how we can overcome obstacles, I've realized another really important thing, that obstacles are in and of themselves obstacles. They are simply objects that are in our way. And with any object in the middle of the race, they are all just temporary. And with God, all things are possible. As it says in Matthew chapter 19, verse 26, with God, we can overcome this. Our lives don't just end here. Our lives will continue even after the grave. And that's because God has given us a second chance for all who believe in him. Sometimes we may feel very overwhelmed in life. And I found the only way to keep ourselves from drowning is trusting in our Lord and Savior, Jesus Christ. And sometimes, that's the only thing we can do. Prayer goes a long way. Even when our hands can't reach that far, our prayers will. They are like an extension of ourselves, stretching to even the furthest still souls and the highest of heaven. Prayer is our way of communicating and talking with God. And when we pray for others, it is like an outstretched hand reaching out to those that need it, kind of like a lifeline. But you know what else goes a long way? It is also the very same thing that I've realized is a solution to how we can overcome temptations and the difficult situations we face through in life. And that is to fix our eyes on him and him alone. I'll repeat it again. Fix your eyes on Christ and Him alone, and you will see a change in your life. You will see God's wonder-working hand. Let's sing this song together. Grander earth has quaked before, moved by the sound of His voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, through it all, my eyes are on you. And through it all, through it all, it is well. And through it all, through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me 
will be thrown into the midst of the sea. Through it all, through it all, my eyes are on you. And through it all, through it all, it is well. And through it all, through it all, my eyes are on you. And it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in him. The waves and winds still know his name. So let go, my soul, and trust in him. The waves and wind still know his name. So let go, my soul, and trust in him. The waves and wind still know his name the waves and wind still know his name it is well with my soul it is well Matthew 28, 27. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? He is none other than our personal Lord and Savior Jesus Christ. Let go and trust in him. May his name alone be glorified. Amen. <laughs> ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദന 
പ്രാർത്ഥന എന്താണ് നാം ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നാം എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ മാതൃക ആരാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തന്ന മാതൃക എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നാം എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കർത്താവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉത്തരം തരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശ വിസ്താരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചു നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്നോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം തരുന്നതെന്നത് എന്ന് എന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവം എന്നറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളാണ് ദൈവം സാധാരണയായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം കേൾക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് വിവിധ വിവിധങ്ങളായ തരത്തിലാണ് നാം പ നേരത്തെ കണ്ടത് നാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില ചില ഉത്ത ചില പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ ഉത്തരം നൽകും എസ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ചിലത് നമുക്ക് നോ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമായിരിക്കും ചിലത് നമ്മളോട് കാത്തിരിക്കാനായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് എസ്യാവ് അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം അവർ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉത്തരമരളും അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കും ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഉത്തരം നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എത്ര അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവർ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് അപ്പോൾ നാം കർത്താവിനോട് വിളിക്കേണ്ടത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവൻ മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹനാൻ്റെ അമ്മ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ അനേകം ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ പഠിപ്പുരവാദുക്കൾ മുട്ടിയാറെ രോധ എന്നൊരു ബാലിക്കാരത്തെ വിളി കേൾപ്പാൻ അടുത്തു വന്നു പത്രോസിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സന്തോഷത്താൽ പടിവാതിൽ തുറക്കാതെ അകത്തേക്ക് ഓടി പത്രോസ് പടിപുരയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു അവർ അവളോട് നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവളോ അല്ല ഉള്ളത് തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദൂതൻ ആകുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പത്രോസ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ തുറന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെയും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉടനെ തരുന്നു ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പോലും ഇല്ല ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോസിനെ തടവിലാക്കി രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ട് കാലും ചങ്ങലയിട്ട് അങ്ങനെ പത്രോസ് തടവിൽ കിടക്കുകയാണ് പത്രോസിനെ വിടി വിടുവിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പത്രോസ് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഹെരോദാ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാലാണ് പത്രോസിനെ സഭയെ ചിലരെ പീഡിപ്പിച്ചു അതറിഞ്ഞ് പത്രോസിനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് വിടുവ് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ചാൻസുമില്ല ദൈവമക്കളെല്ലാം
ആ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് പത്രോസ് അവരെ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം രോധ എന്ന പെൺകുട്ടി വന്നു അവൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവൾ ചെന്ന് അകത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അവർക്കും വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ തുറന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു അവർ മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ അവൻ ആംഗ്യം കാട്ടി കർത്താവ് തന്നെ തടവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിവരം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു ഇത് യാക്കോബിനോട് ശേഷ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു അറിയിപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയൊരു സന്തോഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയാ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം നാം നാം കണ്ടതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നോ എന്നായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കാം വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിശയി അതിയായി നികളിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിള നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ തന്നെ അതെന്നെ വിട്ടു നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ മൂന്ന് വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ എന്നോട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയാൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു അപ്പോസ്തലിനാണ് മാത്രമല്ല അപ്പോസ്തലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ച യൂത്തിക്കോസിനെയും കൂടെ ഉയർത്ത് ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പൗലോസിലാണ് പൗലോസിനാണ് ഒരു ശൂലം വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് കർത്താവിനോട് മൂന്ന് വട്ടം യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ മൂന്ന് വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരുന്നില്ല കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്നാൽ അവൻ്റെ ശൂലം മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയോ അവനെ വിടുതൽ കൊടുക്കുകയോ വിടുതൽ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അതിന് പകരമായിട്ട് കർത്താവ് ശൂലം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു അവന് നോ ഒരു ആൻസറാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ആൻസർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ഉത്തരം നോ എന്നുള്ള ആൻസറാണ് കൊടുത്തത് എന്നാൽ അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ആ നോയുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഒരു ഒരു കാര്യവും കൂടെ കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന കൃപ ആ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പൗലോസിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാം അനേ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അനേക നാളുകൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നാം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല അതിനുള്ള തക്ക ഉത്തരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ അത്യ അധികമായിട്ടുള്ള കൃപ തന്ന നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ആൻസറാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരുന്ന അവനായി കാത്തിരിക്കാം കാര്യസാധ്യം പ്രാപിക്കുന്നവരെയും ദുരുപായം നിർ പ്രയോഗിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് നീ മുഷി മുഷിയരുത് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെല്ലുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും നീ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം പഠി ആശ്രയം ആശ്രയം ഉള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നതിനുമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളോട് മിണ്ടാതിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓർക്കും കർത്താവെ കാത്തിരുന്ന് മതി എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കും കർത്താവെ കാത്തിരുന്ന് മതി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്ത് വേണം എന്നുള്ളതും കർത്താവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ നീ മിണ്ടാതെ കാത്തിരിക്കാൻ പറയും നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ആക്കിയൊന്ന് വായിക്കാം ഹോ അബ്രഹാമിനോട് അരളി ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്
അതിന് അബ്രഹാം കർത്താവെ കർത്താവായ ഹോവെ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവല്ലോ എൻ്റെ അവ അവകാശ ദമ്മശേക്കുകാരനായ എല്ലാസർ അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് സന്തതിയെ തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ എൻ്റെ അവകാശിയാകുന്നു എന്ന് അബ്രാം പറഞ്ഞു അവൻ നിൻ നിൻ്റെ അവകാശി ആകെയില്ല നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിൻ്റെ അവകാശിയാകും എന്നവൻ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി നീ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിൻ്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകും എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സന്തതി നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാൻ കഴി കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ നിൻ്റെ സന്തതി എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പോഴൊന്നും അബ്രഹാമിന് മക്കളെ മക്കളുണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിനുശേഷം അബ്രാഹം സാറയും കൂടെ കൂടി ഒരു ഒരു സൂത്ര പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹാഗാർ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഇസ്മായലായിട്ട് ഇസ്മായലും ജനിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ പോലും സാറയ്ക്കൊരു ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അബ്രാഹാമിന് നൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊടുത്ത കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ നൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ സാറയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോഴുമാണ് അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്ത പുത്ര പുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അബ്രഹാം മിണ്ടാതിരുന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അബ്രഹാം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അനേക ജാതികളുടെ പിതാവായിട്ട് തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ അബ്രഹാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അബ്രഹാം അബ്രഹാം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചതുപോലെ മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് അങ്ങനെയായിരിക്കും മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിയുക എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ചില നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നാം കണ്ണ് കണ്ണുനീരോടും ഹൃദയ ഭാരത്തോടും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നമുക്ക് ദൈവം അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം നൽകും എന്നാൽ ചിലതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് നോ എന്നായിരിക്കും ചിലത് നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിതാവ് തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവനായിട്ട് കാത്തിരിപ്പാനായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് പോരാടുവാനായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നേരങ്ങളിൽ മനസ്സിൻ്റെ താളം പോൽ ജീവിതം മതിയെന്ന് നിനച്ചതാം നിരവധി നേരങ്ങളിൽ ഇനിയേറെ ദൂരം നിനക്കിനിയുണ്ട് തളരല്ലേ മകനെ എന്നരുളി ഇനിയേറെ ദൂ Oh